ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു റവ ബിരിയാണിയാണ് തരി ബിരിയാണി എന്ന് പറയും ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് റവ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാം ഇത് നല്ലോണം വറുത്തെടുക്കണം കരിഞ്ഞു പോകരുത് നല്ലോണം വറുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കാം ആ പാനിൽ തന്നെ ഒരു സ്പൂണ് നെയ്യും കുറച്ച് ഓയിലും ഒഴിക്കുക നെയ്യ് ഓയിലൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റാം കൂട്ടണേം കൂട്ടാം കുറക്കണേം കുറയ്ക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സവാള രണ്ട് തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി മൂന്ന് പച്ചമുളക് നമുക്ക് സവാള ആദ്യം ഇട്ട് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക നല്ലോണം ബ്രൗൺ നിറമൊന്നും ആവേണ്ട എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വയന്ന് വരുന്നു നമ്മൾ സാധാ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കണ പോലെ തന്നെ അത്ര അതേപോലെ വയറ്റിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടിച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുക നല്ലോണം ഒന്ന് വയന്ന് വരട്ടെ നമുക്ക് അത് വരെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വയന്നോന്ന് ആ ഇത് നല്ലോണം വയന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നമുക്ക് ഇടാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം മിക്സിയിലടിച്ച് നമുക്ക് ഇടണ്ട ഇത് ചതച്ചിടുന്നതാണ് എപ്പോഴും എന്തിനായാലും ചതച്ചിടണതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലോണം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ആ ഇതിപ്പം നല്ലോണം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടിയിടാം ആദ്യം ഒരു അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം ഉണ്ടാകുന്നു മാറി വരുന്ന വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ടര ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കാം ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കുക എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവരും ഇനി എരിവ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ പൊടീൻ്റെ മുളക് കുറയ്ക്കുക നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണൊക്കെ ഇട്ടാൽ മതി അതൊക്കെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടം പോലെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടേസ്റ്റാണല്ലോ ചിലവർക്ക് ഉപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും ചിലവർക്ക് ഉപ്പ് കുറവായിരിക്കും ചിലവർക്ക് മുളക് എരിവ് കൂടുതലായിരിക്കും അതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഗരം മസാല പൊടി ഇടാം കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി ഇടാം വലിയ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇടുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇളക്കി കൂട്ടി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ച രണ്ട് തക്കാളി ഇടാം ഈ തക്കാളി നല്ലോണം വയന്ന് വരണം നമുക്ക് ഇനി അടിച്ചു വെക്കാം ഇത് തക്കാളി വയന്നോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയലിയും പുതിനയിലും അരിഞ്ഞതിടാം ഒരു പകുതി നാരങ്ങേൻ്റെ നീരൊഴിക്കുക ഒരു പകുതി നാരങ്ങ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇടാം അര കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചത് ഇത് ഇല എല്ലുള്ള കഷ്ണമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലില്ലാത്ത പീസും ഇടാം ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കൂട്ടി നമുക്ക് അടിച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം നല്ലോണം വെന്ത് വെന്നിട്ടുണ്ട് കഷ്ണമൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഉപ്പും മുളക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക പുളി ഇതൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച റവയിൽ ഒരു കപ്പ് റവാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് റവ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഞങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടാക്കിയാലും അതാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് ഇനി ഈ വെള്ളം നമുക്ക് തെളിച്ച് വരുന്നത് നോക്കാം ഇത് നല്ലോണം വെള്ളം തെളിച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ആ റവ എടുത്തിടാം നല്ലോണം ഇളക്കി കൂട്ടി തീ കുറച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇളക്കാം ഇനി ഒന്ന് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിക്കുക നല്ലോണം തീ കുറച്ച് വെക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി വേഗ റവ വേഗ ആവല്ലോ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യിടാം ഞാൻ 
ഞാനപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി ഇടണോളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇതിൽ ചേർക്കുക ഇത്തിരി മല്ലിയലയും പുതിയനയൊക്കെ ഇടാം ഇതാ ഇപ്പം നല്ല റവ ബിരിയാണി റെഡിയായി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക്